。虎尼去黑市交易，差点被黑道头目嘎人越货。此时，两个黑道头目正坐在虎尼对面。哥，按理说不该啊，那小子一看就不是本地人，怎么对咱们这地形这么熟悉？连咱俩都被他给甩脱了。果然是他们。平常让你减肥不听，现在跟个小孩都能被发现啊！也不定是我胖的事。嗯，还能是我的事？<笑>哥，要不一会我去其他点上打听一下，这人面生，没准都有印象呢。算了。没必要继续浪费精力，那货虽好，却跟市面上差不太多，不是我们要找的。虎尼听明白了个大概，他虽然引起人家注意，可关注度并不高。哼，反正我能来镇上的机会也不多，等这波风波过了，再改头换面继续来过。怎么才来呀？我就怕你等着急，早早的就赶了过来。虎尼翻了翻白眼，那你下回晚点从亲戚那出来，再说哪有去人家吃完饭就走的，多不好。不是我说，你下回呀。怎么也得喝喝茶、聊聊天再走呀？是不是去亲戚家？大家心里还没数。哦、真虎尼也太实诚了，真以为我是棵亲戚干呢，还留茶饭。我怕船榜连国营饭店都没敢喝，到现在还饿着呢。二人没在这话题上过多纠缠，一起去供销社里买了些生活用品和糖果。虎尼还买了一个咸菜缸和一个水桶。虎尼把水桶以及其他东西都放在了背篓里，盘子就用手抱着往回走。二人一进村，就碰到一群站在树下聊天的大娘大婶们。大娘大婶们一看就知道这两人是去县里买东西去了，心里不免有些发酸。这两个小知青又是盖房子又是买东西的，可真有钱。城里的人都是好命，我们操劳了半辈子都不一定抵人家十年。其中有个村里出了名的赖子媳妇，大家叫她李四婶，因为李赖子在家排行第四。俗话说，不是一家人不进一家门。李赖子此人人品就不怎么样，在村里好吃懒做，还胡搅蛮缠，所以他的媳妇李四婶同样的好吃懒做，脸皮厚。关键是手脚还不干净，左邻右舍基本都被他顺过东西。哟呵，你们这些小知青就是有钱，这东西可没少买。李四婶满眼贪婪地说着，手已经不老实起来。王小梅知道李四婶子这人胡搅蛮缠的厉害，不想搭理他，想绕开他走。哪知李四婶子转身一把抓住王小梅的布都不放手。他这一个激动，正好碰了虎泥一下。这坛子本来就沉，抱了一路手一抖没稳住，手里的坛子就摔到了李四婶的脚上。嗯、虎尼生怕被讹上，顺势就坐在地上。哎呦！这一切发生的太快，在外人看来，就是李四婶把虎尼推倒在了地上，两个人一个比一个叫的惨、啊。我就轻轻的推了一下，怎么可能推伤人？你可别在那装了，赶紧起来了，我这脚趾头肯定让你砸坏了。你快点赔钱，怎么也要赔我个五十块钱。哼、啊！你一年可能都挣不下来五十，可真敢要。王小梅，你快把村长叫来。我这尾骨肯定是撞裂了，哎呦，啊，疼死我了！快让村长帮我弄辆牛车，我要去医院。哎呦，动不得了，救命啊！欺负人了，我这不是残了吧？虎尼演的十分逼真，让围过来的大娘大婶们看着都觉得疼。经常和虎尼吵嘴的王婶先出来说话，这不是真得磕坏了吧？这要是真得磕裂裂，不能残了吧？你是赖家的，你可惹上事了。这林志清要是真得残了。你们家不得养人家一辈子啊！事情发生的太快，王小梅回头看的时候，虎尼已经栽在地上了。现在看他满头大汗，疼痛难忍的模样，以为是真的出了事，慌里慌张的说道：“我真就找村长磕，他这是装的。”哎呦，王婶儿，你可帮我抓，疼得我哎，抓住他！哎呦，啊！有一位好心的大婶突然站出来，伸张正义的说道：“林志清，你放心，咱们都看到了，肯定跑不了他。”哼。你这小贱胚子，我让你装！李四婶抬脚想要踢过去，虎尼一副生怕他踹过来的样子，忍着剧痛往后移，脸上龇牙咧嘴般的破马张飞。其他大婶看不过去了，这要是我们村里被船主合伙欺负知青，今年的现金生产队怕是又要没戏。这些知青都是领导安排来的，他们不欢迎都是暗地里表现出来，哪能青天白日的这么欺负人家？一群人拦着没让李四婶踢到虎尼，然后群起而攻之地呵斥他：“你这脚不是好好的吗？还让人家赔五十？”提起人来的时候，怎么不想着五十了？就是就是，哎呦，欺负人啊！讹人讹到天上去了，疼的我还要五十，这是土匪吗？我要找公社领导替我做主。赶过来的村长就听到最后面的这句话，脸色一变。我说你这个老婆子还要不要点脸？连个女娃娃都欺负，把你家老四喊过来，我问问他，你们家这两年欠队里的工分啥时候还？一天天闲的不干活。在这惹是生非，这公分就一直欠着了。
，再招会计过来算算，你家今年挣了几个工分？工分不够，你们一家都给我滚蛋，别在这当生产队的害虫。这要是村长当我家老四面这么不给面子，回去非得揍我一顿，拿我出气不可。万一真被赶出村子，我可就没活路了。村长，我就轻轻的碰了他一下，他这都是装的。哎呦，啊！肯定是残了。